So uh, as you can hear, uh, I'm not from Mexico. I'm from the United States. Um, but uh, wait, should we should we do this in Spanish, anyways? Okay, let's let's change. Okay, let's do this. <laughs> let's do this in Spanish. Okay, vamos a ver. Yo puedo hablar un poquito de español. Um, puedo hablar mejor que yo puedo entender. No sé por qué. So vamos a ver uh, qué va a pasar. Muy bien, me llamo Ryan. Soy de los Estados Unidos, de Michigan, al norte. Uh, tengo mucho frío allá. Entonces, estoy muy contento de estar aquí. Um, trabajo con el uh, SymphonyCast, con tutoriales uh, de video, y también um, con el equipo de la documentación de Symphony. Uh, más importante, soy el esposo de la increíble uh, Leanna Pelham quien es responsable para todas las ilustraciones en el Symphonicast. Ella, ella quiere estar aquí. Ella habla uh, español mejor que yo. Um, no puede estar aquí porque ella está con mi hijo, uh, Beckett, quien tiene tres años. Pero si ustedes quieren... A ella, ahorita, un tweet. At Leanna Pelham. Okay. <laughs> Hola, de mi, hola de, de, de secreto. Um, ella está en nuestra casa ahora con mi hijo. Muy bien, vamos a empezar con Symphony 2. Uh, Symphony 2 fue muy importante a PHP. Fue el primer framework para uh, traer algunas cosas a PHP, como el Dependency Injection, uh, el Service Container y otras cosas, uh, uh, Object Oriented Principles. Um, fue la herramienta perfecta para escribir código perfecto. No, creo, no, no queremos código perfecto, pero fue la primera herramienta. herramienta Uh, para hacer uh, esto. Pero también tenemos que pensar en rapid application development. Podemos crear algo uh, sin uh, tener miles de horas. Um, Siempre dos, uh, en Siempre dos necesitamos escribir mucho código para crear, crear algo. Entonces nos preguntamos es posible tener un uh, framework con uh, fundamentos sólidos de la orienta orientación objetos y también disfruta la experiencia. Voy a hablar un poquito de... Bueno, pues, hay dos tipos de frameworks. Hay dos frameworks muy grandes y los frameworks muy pequeños, micros. ¿Ok? Eh, si empiezas una aplicación de Symfony 2 o Symfony 3, empiezas con esto. Esto es tu, uh, tu aplicación en el primer momento de usar Symfony. Hay muchos archivos y direct directorios. Uh, tenemos algunas funciones. Tenemos funciones para hablar con la database, uh, para uh, tener templates, um, pues tener un sistema de, de templates Uh, aun si la aplicación uh, es un API. No es, uh, no, es, no es una situación perfecta. Y tenemos algunas herramientas para APIs, pero no tantas. Ok, so vamos a ver a uh, Laravel. Laravel es muy grande. Esto es uh, su proye tu proyecto en el primer momento de usar Laravel. Hay muchos archivos, muchos directorios. Pero... Tiene, tienes uh, te, uh, tienes uh, muchas funciones para empezar. Okay. Al otro lado, tenemos el framework que se llama Silex. Silex. Um, toda la aplicación es un archivo. Esto es lo todo. Yo puedo ir a la URL slash hello slash Ryan. Eh, esto me, me dice hello Ryan. Pero no tenemos una estructura de directorios. Um, hay que uh, escribir con configuración para hacer todas las cosas. Um, y no, no se pueden usar los open source bundles de Symfony. 
Hay mucho trabajo si quieres uh, usar algo así, pero es muy, muy uh, sencillo a uh, entender. So, generalmente es, ¿quieres macro o quieres micro? Hay que elegir entre las dos opciones. Uh, hasta uh, Symphony 5, o también Symphony 4, Symphony 5. Uh, la pregunta es, ¿es posible empezar una aplicación con un directorio vacío? Generalmente, no. Hay que empezar con uh, el, el framework, right? Laravel o la Symphony, con todos los directorios. Pero eso es lo que uh, yo quiero. Yo quiero empezar uh, muy pequeño. Pero también yo quiero que cuando... Um, Uh, cuando yo descargo un uh, paquete en, en mi aplicación, yo quiero que esta, este paquete um, traiga toda la configuración y directorios y otras cosas para usarlo inmediatamente. No quiero uh, escribir configuración um, uh, para usarlo. Si empiezas una aplicación con Symfony 5 o 4, esto es lo que tienes al primer momento en tu aplicación. Un archivo, nada más. Composer.json. Eh, dentro de Composer.json tenemos uh, cinco dependen de dependencias. ¿Ok? So, un archivo, nada más. Muy bien. Vamos a crear un proyecto con esto. Vamos a usar el uh, command create project, symphony slash skeleton. Esto es uh, igual a git clone, symphony slash skeleton, cd to uh, al di directorio y composer install. Nada más. Uh, si ustedes um, saben un poquito de composer, um, saben que uh, el resultado de esto debe ser que tenemos composer.json y también un directorio que se llama vendor. Right? Nada más. Pero la realidad es que, bueno, pues sí, vamos a, a correr este, este command. Um, al fin de command tenemos un mensaje muy bonito. Me dice que puede, puedo hacer después de esto un link a la documentación. Y después de esto, la realidad es que yo tengo más o menos 15 archivos. Ok. ¿De dónde vinieron ellos? Ellos vinieron de tres recetas. Hay un sistema um, uh, dentro de Symfony que es el sistema de recetas. Hay un repositorio en GitHub, Symfony slash recipes, que contiene estas re, recetas. Es, uh, aquí tenemos un ejemplo. Esto es la receta para un paquete que se llama Symphony slash Flex. Okay? Y tenemos aquí un archivo que se llama .env. Okay? Cuando instalamos este paquete, um, se ejecuta uh, esta receta y el resultado es que tenemos este archivo dentro de nuestra aplicación. Este archivo viene de esto. Tenemos otra receta aquí para um, Symfony slash Framework Bundle. Esta receta tiene tres directorios y después de instalar este paquete, tenemos estos directorios dentro de nuestra aplicación. También hay otro archivo aquí que se llama manifest.json y esto contiene uh, otras instrucciones para el sistema de, de las recetas. Uh, tenemos aquí una sección que se llama env. El resultado de esto es que uh, vamos a tener dos líneas nuevas dentro del uh, .env uh, archivo. Y aquí tenemos otra sección que se llama gitignore. Vamos a tener uh, cinco líneas nuevas dentro de uh, nuestro uh, .gitignore archivo. 
La idea es que cuando instalamos un paquete, la receta del paquete uh, nos da todos los archivos, directorios, lo que sea, uh, líneas en, dentro de GitIgnore uh, para poder usar este paquete uh, sin hacer nada más. Nada más que instalar el paquete. Ok, so, tenemos uh, un, una aplicación. Um, y para usarlo vamos a instalar algo diferente que se llama el Symfony Binary. El Symfony Binary no es uh, mandatar, man, mandatorio, mandatorio para usar Symfony. Es una herramienta separada que uh, es un uh, binario que contiene, contiene algunas herramientas para ayudar con el desarrollo, uh, pues ya, yeah, con el desarrollo. Lo más importante, después de instalar esto, lo más importante es que puede uh, uh, correr Symfony Serve. Symfony es el nombre de este binario. Uh, Symfony Serve y ¡boom! Tenemos un web server local uh, uh, que sirve el, uh, el sitio. Tenemos uh, es, um, uh, la dirección es 127.0.0.1. Uh, punto uh, 8000. So, vamos a poner este en mi browser y ¡boom! Bienvenidos a Sym uh, Symphony 5. ¿Ok? Yes. Ok, necesitamos más. Oh, ya. Yeah. So, nuestro proyecto es pequeño en este momento. Todavía tenemos más o menos, menos 15 archivos. Um, tenemos algo que se llama Service Container. Voy a hablar de esto un poquito más luego. Tenemos el Routing System. Um, todos los frameworks tienen un Routing System. Y uh, más o menos 30 servicios. Vamos a hablar un poquito de estos servicios um, luego. Pero no hay mucho. No tenemos templates. No tenemos una manera de hablar con uh, la dar database. No tenemos un logger. Uh, no hay extra basura. No hay, no hay nada que no, yo no necesito. Ok, pero queremos más. Queremos algunas de estas cosas. Vamos a uh, obtener estas cosas por instalar paquetes. Uh, la primera, el primer paquete que vamos a instalar es el Web Debug Toolbar. Es algo para uh, debugging. Uh, para instalar esto, vamos a decir Composer Require Profiler uh, uh, menos menos dev. Profiler no es un nombre um, real de un paquete. Los paquetes en PHP siempre son, son algo slash algo. Hay un sistema en Symfony uh, que se llama uh, aliases. Uh, donde puede ser algo como, como requires, require profiler. Y en realidad vamos a instalar un paquete que se llama symphony slash profiler menos pack. Hay un uh, sitio flex.symphony.com que tiene toda una lista de todos estos uh, paquetes. Entonces vamos a instalar esto. Uh, uno de los uh, paquetes que uh, se instala se llama Twig Bundle. Y Twig Bundle tiene una receta. Twig Bundle tiene una receta que pone esta, este archivo dentro de nuestro proyecto. Y este archivo um, configa, con, configura eh, la locación de nuestros templates. Y también uh, 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 el directorio templates se creó automáticamente. Entonces, yo puedo instalar Twig. Y inmediatamente yo, yo lo puedo usar y puedo ver que ahora tengo un template directory y eh, la configuración para um, uh, cargar uh, los templates en este directorio. Um, otro, uh, uh, otro cosa es Web Profiler Bundle. También esto tiene una, un archivo de configuración para que um, se puede funcionar sin hacer nada. Entonces, nosotros corremos Composer Require Profiler menos menos dev y el resultado es que cuando hacemos refresh, uh, abajo de la página tenemos Web Debug Toolbar. Boom. Sin hacer nada. Y el Web, web Debug Toolbar, si ustedes no, 
lo conocen, um, uh, tiene, pues, es, es muy interesante. Hay muchas cosas para debugging. Podemos ver uh, cuáles partes um, uh, son lentos. Uh, esto es uh, called el, el timeline. Um, so it tiene, contiene muchas cosas interesantes. Muy bien, OK, um, pero, por supuesto, necesitamos hablar con la database. OK, no tenemos algo, nada en el proyecto en este momento para um, hacer esto. Entonces, vamos a decir Compose Require Doctrine. Doctrine es el nombre del paquete que habla con el database. So, Compose Require Doctrine y este, pues, vamos a descargar, descargar todos los uh, paquetes. Y después te tenemos otro mensaje um, muy bonito que nos uh, dice que podemos hacer después. Y sorpresa, hay otra uh, receta con Doctrine. So, Doctrine pone este ar archivo de configuración que contiene todas las cosas que necesitamos. Um, el... Uh, uh, esto database URL uh, va a ser um, como uh, la configuración para hablar con el database. Uh, aquí uh, hay configuración que, se, que uh, dice que nuestras enti entities, vamos a, hablar, uh, vamos a hablar de entities en un momento, los entities van a decir este namespace y la receta también uh, crea este directorio automáticamente. Uh, también la receta... Uh, modificó uh, el archivo .env para añadir este. Ok, vamos a cambiar esto a uh, nuestra configuración a la database. Vamos a usar mi contraseña muy segura de uh, no password. <laughs> cool. Ok, so, ¿cómo podemos crear uh, la database? Podemos crear la database por usar un command, bin console. Bin console es una manera de uh, correr uh, commands dentro de Symfony. Bin console, doctrine, database, creates. Y boom, tenemos un database. OK. Y ahora vamos a crear un uh, entity. Uh, John Wedge, después de yo, va a hablar más de doctrine. Uh, pero yo voy a hablar un poquito de Doctrine. Un Entity es una clase que representa una tabla uh, dentro de, de la database. Okay? Una clase por tabla. Uh, ah, pero primeramente voy a instalar algo called Maker. Composer Require Maker, uh, menos, menos dev. Después de hacer esto, tenemos um, algunos uh, commands, uh, comandos nuevos en bin console, estas um, son commands para generar muchas cosas. Podemos generar un user, un user para un, un usuario, una clase de usuario para la seguridad. Uh, make form, make registration form, una forma de la registración. Uh, make off para generar clases para um, autenticación. Uh, ahora vamos a usar make entity. Y, ah, el proyecto, por supuesto, uh, tenemos un proyecto que se llama La Churrería. Vamos a crear un uh, entity que se llama Churro Order. ¿Ok? Churro Order. Perfecto. Después de decir Churro Order, um, la pregunta próxima es, um, ¿cuáles propiedades uh, quieres en esta clase? ¿Ok? Um, flavor. ¿Ok? Flavor. Uh, tipo de string y después de esto también quantity y este tipo es un integer uh, ya yeah. vamos a tener estas uh, dos propiedades para empezar el resultado de esto es nada más que tenemos una clase nueva una clase nueva que tiene las propiedades para flavor quantity uh, alguna configuración para uh, el database Um, y también otra propiedad para el, el, la, el, la, el, el ID. Okay. Pero no tenemos um, una tabla, solamente esta clase. Okay. So, ¿Cómo podemos crear la tabla para esto? Vamos a hacer esto por uh, otro comando uh, que se llama make migration. Okay. El resultado de esto es tenemos una clase nueva. 
que contiene automáticamente el SQL para crear esta, uh, uh, esta table, ta, thank you, tabla. Uh, esta tabla. Pero esto es muy inteligente. Lo que pasa con este make migration es uh, uh, um, uh, el comando uh, ver, la, uh, pues, ver la diferencia entre la database y sus entidades y genera uh, SQL um, para hacer que ellos son iguales. Entonces, si, um, si, pon, uh, si pon, uh, pongamos una propiedad nueva dentro de nuestra clase, eso va a, va a generar un alter table para uh, añadir, añadir eh, el, el, column, el, el solo column um, para uh, poner esto en el database. So, uh, tenemos este, este archivo de migración para uh, correr esto. Vamos a usar Doctrine Migrations Migrate. Entonces, make entity para crear la clase, make migration para generar la migración y Doctrine Migrations Migrate para um, correr uh, la migración uh, y el uh, SQL. Ok, tenemos una tabla uh, en el proyecto. Yo quiero instalar un admin generator, un interfaz para uh, you know, uh, editar, mod modificar todas estas uh, juro orders. Ok, uh, sorpresa es Composer Require Admin. Nada más. Esto va a descargar paquetes y también uh, vamos a tener más uh, recetas. La, ten, aquí tenemos uh, uh, la receta Easy Corp slash Easy Admin Bundle. Uh, pone uh, este archivo de configuración. El resultado de esto es que tenemos una ruta nueva. Tenemos, uh, sin hacer nada, tenemos una, un URL slash admin en uh, nuestra aplicación. Ok, vamos a slash admin. Ah, un, una excepción muy grande. E esta excepción dice, básicamente, no tienes configuración, por favor, la solución es to modificar tu configuration file config slash packages slash easy admin punto yaml y configurar the backend bajo del key easy admin. Muy, muy buen Spanglish. <laughs> ok, vamos a configurar el admin. También la receta um, nos dio este archivo que tiene un ejemplo de la configuración de este bundle. Uh, lo cual, um, pues, uh, entonces es muy fácil saber cómo, uh, qué, qué tenemos que hacer uh, dentro de este archivo para usar este, este bundle. Ok, vamos a cambiarlo allá, uh, Easy Admin Entities, y poner el, class, el, el nombre de la clase de Churro Order. Ok, y... Voilà, sí, francés también. Voilà. <risa> Tenemos uh, uh, la interfaz para, para Churro Order. Ok. Uh, ¿Quieres hacer un video? Ok, un, un demo. Ok, vamos a... Ok, yo quiero un churro, chocolate, cantidad 5. Okay, uh, tengo hambre todavía. <coughs> ah, bueno, frambu frambuesa y más, 8. Uh, y todavía tengo hambre, entonces... Um, tra tra tradicional. Sin, sin nada. 5. Uh, mm. Yo quiero más chocolate. Uh, 20. No, no, 25. <risa> y ahora que yo, yo tengo tantas, uh, tantos de chocolate, uh, vamos a borrar mi tradición now. Interesante. Entonces, todo esto um, es muy fácil hacer. Um, pero uh, yo, quiero, yo quiero más. Um, vamos a crear una página. Uh, eso es lo que hacemos um, uh, generalmente. Ok, para crear una página necesitamos crear una clase called, uh, que se llama un controller y un método dentro del controller. Um, lo que pasa aquí es que tenemos la ruta en algo que se llama anotación. 
Entonces, el URL a esta página es slash orders. Y dentro de um, este método, uh, estamos hablando con uh, la database para uh, pedir todos los orders. Y vamos a pasar, pasar las, uh, los órdenes a um, este template. Muy importante. En Symfony hay muchos objetos útiles. Y estos objetos útiles tienen el nombre servicios. Servicios es igual a objetos útiles, objetos que um, hacen trabajo. Ejemplos son um, uh, un servicio um, para hablar con el database. Uh, o hay, hay un servicio para, para mandar emails. Uh, hay un servicio para um, escribir logs. Okay? Si necesitas hacer algo en Symfony, necesitas un servicio. Um, la manera que puedes um, pedir cuál servicio uh, quieres es por el type hint. Entonces, en este momento, uh, uh, decimos, tenemos Entity Manager Interface y esto uh, dice a Symfony que uh, queremos, un, uh, or queremos el Entity Manager Service. Um, y hay muchos de estos objetos uh, dentro de Symfony. Estos, uh, uh, estos um, viven en algo called el service container. Entonces, uh, si, uh, uh, si, si ves service container, es, el, es, es la colección de objetos útiles. Nada más. Okay? La pregunta es, um, ¿cuáles otras, otros servicios tenemos? Para... Ver toda la lista de los servicios, los objetos útiles, pueden usar debug, punto, uh, debug um, auto wiring. La lista es mucho más largo que esto. Pero puedes decir el type int. Por ejemplo, si, si quieres um, uh, hacer un query directamente al database, necesitas el, uh, este conexión. Entonces puedes usar este type int y ¡pum! Tienes este objeto para uh, hacer queries al la database. Okay. All right. Y esto es el template. Es um, en Twig. Twig es uh, bien sencillo. Um, y ya. Yeah. <laughs> um, nunca hay personas que tienen uh, muchos uh, problemas con Twig. Es, uh, uh, me encanta Twig. Ah, y el resultado tenemos esto. OK. Um, <laughs> Nuestro sistema, sistema, sistema es, es tan increíble que necesitamos un, una API. OK. Right? <laughs> Composer require API. Uh, Composer require coffee? Uh, no. <laughs> Composer require API. OK. Estamos descargando uh, los paquetes. Uh, también tenemos un mensaje. Yeah. Um, y, y también hay algunas recetas, um, pero no vamos a, 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 a hablar de esas recetas en este, esta situación. Um, bueno, eh, la meta, el meta, ¿cuál es? La meta, por supuesto, la meta. Nuestra meta es uh, tener un API, una API para uh, churro oro, para hacer una lista, para crear uh, un churro oro nuevo, uh, modificar. Um, para hacer eso, la única cosa que necesitamos es esta anotación nueva. At API resource. Sin hacer nada más, tenemos una API para esto. Entonces, esto es slash API slash churroorders.json y tenemos la lista de, de uh, todos los churro orders en, el, en la database. Pero hay, hay mucho más que esto. También, si vamos a solamente slash API, tenemos documentación para todos los endpoints. Y tenemos, ya tenemos seis endpoints. Un endpoint para uh, la lista de todos uh, 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 los órdenes. Uh, para ver un orden, uh, también para crear un orden, todo esto. Okay. ¿Otro video? ¿Ya? Yeah, ¿Ok? Ok. Entonces tenemos todos estos, estos endpoints. Um, 
debemos crear un churro nuevo. Y con esta interfaz podemos um, usar uh, uh, la API. Entonces, el LH9, ejecutar y... ¡Boom! Esto usó la API real y tenemos un código de la respuesta 2.1 y recibimos este JSON aquí con el flavor quantity, también la, la ID uh, y algunas otras propiedades um, que nos dan un poquito más información. Oh, wow, wow. No, no, no. Vamos a ver. Okay. No debemos pausar. <laughs> Otra vez. Ok, tenemos nuestro... Ya, yeah, ya, yeah, ya, okay, perfecto. Y ahora que tenemos el churro ordo nuevo, vamos a um, ver la lista de todos los órdenes con esto. Y esto es uh, la respuesta real de, um, de, de, um, de ver uh, uh, todos los órdenes. Y uh, solamente, solamente tenemos um, tres ahora. Si tuviéramos más, um, tendríamos paginación automática dentro de esto. Y también puede um, uh, configurar uh, filters para como question mark, um, pregunta, um, uh, pregunta flavor equals frambuesa para re recibir uh, solamente los de frambuesa. Um, y es muy, muy poderoso. OK, Symphony 5. Um, puedes desarrollar velozmente. Um, puedes utilizar muchas funciones y puedes escribir código de calidad uh, excelente y aprender las uh, mejores prácticas. Es, es, para mí es, es, es lo mejor de, de todo el mundo. Es, es, yo puedo hacer cosas muy rápidamente sin escribir código um, que me da vergüenza. Okay. Y vamos a celebrar por, por supuesto, a uh, mirar algunos screencasts. Tenemos muchos screencasts de Symphony. Tenemos este screencast de Symphony 4. Uh, muy, uh, uh, muy pronto vamos a tener eso de Symphony 5. Um, y este screencast es gratis. Uh, pero también um, yo tengo este código. Este código es para un mes um, gratis. Um, va a ser válido hasta mañana, más o menos. Entonces, uh, debes usarlo. Ya. Yeah. Y gracias por tenerme aquí. Um, uh, se me olvidó. Um, yo viví aquí en Querétaro uh, hace uh, 100 años. Uh, en, en 2003. Uh, entonces, es muy especial uh, para mí estar aquí con ustedes. Entonces, gracias por tenerme. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.